ஐபிசி பக்தி நேயர்களுக்கு வணக்கங்கள் பக்தியுடன் நான் வினோத் ஆச்சாரியா மாதங்களில் நான் மார்கழியாக இருக்கிறேன் என்று பகவத்கீதையில் விஷ்ணுவாகிய கண்ண பெருமான் எடுத்து கூறினார் நாடும் வீடும் குடும்பமும் செழிக்க இந்த மாதத்தில் பக்தி வழிபாடும் நோன்பும் கடைபிடிக்கப்படுகிறது ஆண்டாள் இம்மார்கழி மாதத்தில் நோன்பு நோற்று அருளிய திருப்பாவையின் முப்பது பாடல்களையும் நாம் பாடினால் பாதகங்கள் தீரும் இலக்கிய உலகின் இமயமான இந்த பாடல்களை தமிழரான நாம் பாடி கற்று தேர்ந்து பரவசம் அடைய வேண்டும் கோதை நாயகி ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாவையின் இருபதாம் பாடலும் அப்பாடல் வழியாக நம் வாழ்விற்கு கிடைக்க போகும் நற்கருத்துக்களையும் இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் முப்பத்து மூவர் அமரருக்கு முன் சென்று கப்பம் தவிர்க்கும் கலியே துயிலாய் செப்பமுடையாய் திருளுடையாய் செற்றார்க்கு வெப்பம் கொடுக்கும் விமலா துயிலழாய் செப்பன்ன மென்முலை செவ்வாய் சிறுமருங்குள் நப்பின்னை நங்காய் திருவே துயிலழாய் உக்கமும் தட்டுளியும் தந்துன் மணாலனை இப்போதே எம்மை நீர் ஆட்டேலோர் எம்பாவாய் என்று இப்பாடல் முடிகிறது இந்த இருபதாம் பாசுரத்தில் தத்துவம் அன்று தகவு என்று ஓர் அரிய வைணவ கோட்பாட்டை சித்தாந்தத்தை நப்பின்னையின் செயல்மேல் வைத்து புலப்படுத்திய ஆயர்பாடி பெண்கள் இன்னும் கண்ணன் விழிக்காத நிலை கண்டு அவனை புகழும் நோக்கில் அவனுடைய பல்வேறு வீர தீர செயல்களை விளங்கச் சொல்லி துயிலெழுப்ப முனைகிறார்கள் முப்பத்து மூன்று பேரை முக்கியமானவர்களாக உடைய தேவர்களுக்கு முன்னாலே சென்று படை நடத்தி பகைவரிடையே தன்னுடைய வீரத்தை விளங்க காட்டி தேவர்களின் நடுக்கத்தை தீர்த்து வைத்த பெருமிதமும் மிடுக்கும் வாய்ந்த அன்னலே என்று முற்பட கிளத்துகிறார்கள் இவ்வாறு அவன் வீரதீரத்தை சொல்லி துயில் உணருமாறு வேண்டிக் கொள்கிறார்கள் அவன் துயில் உணர்ந்த பாடாக தெரியவில்லை எனவே மேலும் அவனை புகழத் தொடங்குகிறார்கள் நேர்மை உடையவனே என்று அடுத்து பாராட்டினார்கள் அதன் மேலும் திறமை உடையவனே என்றும் புகழ்ந்தார்கள் பகைவர்களுக்கு அச்சத்தை விளைவிக்கின்ற குற்றமற்ற கோமானை என்றும் சொல்லி துயில் எழுப்பு முனைந்தார்கள் இதைத்தான் முப்பத்து மூவர் அமரருக்கு முன் சென்று கப்பம் தவிர்க்கும் கலியே துயிலழாய் செப்பமுடையாய் திருளுடையாய் செற்றார்க்கு வெப்பம் கொடுக்கும் விமலா துயிலாய் என்று பாடினார்கள் இவ்வளவு புகழ்ந்து பேசியும் கண்ணனின் கருணை கண்கள் திறக்கவில்லை எனவே மீண்டும் நப்பின்னையின் தயவினையை நாடுகிறார்கள் இப்பொழுது அவனை முன்னிலைப்படுத்தி பாராட்டத் தொடங்குகிறார்கள் அழகிய மார்பினையும் செக்கச் சிவந்த வாயினையும் நுண்ணிய இடையினையும் கொண்ட நப்பின்னை பெண்ணே என்று புகழ்ந்துரைத்தார்கள் லட்சுமி போன்றவளே என்று அடுத்து மொழிந்தார்கள் தூக்கத்திலிருந்து விழிப்பாயாக என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள் பாவை நோன்பிற்கு பயன்படும் விசிறியினையும் கண்ணாடியினையும் வழங்கி இக்கணமே உன் கணவனை கண்ணனை மார்கழி நீர் ஆடுவதற்கு எழுப்ப அருள வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறார்கள் இதையே செப்பன்ன மென்முலை செவ்வாய் சிறுமருங்குல் நப்பின்னை நங்காய் திருவே துயிரழாய் உக்கமும் தட்டுளியும் தந்துன் மணாலனை இப்போதே எம்மை நீர் ஆட்டேலோர் எம்பாவா என்று பாடி குறிப்பிட்டார்கள் சென்ற திருப்பாசுரத்தில் நப்பின்னையின் உதவியை நயந்து கேட்டும் அவள் உதவாத காரணத்தினால் அவள் போக்குக்கு உதவாத பான்மை உரியதன்று என்னும் கருத்தில் தத்துவம் அன்று தகவு என்று நப்பின்னையை சாடி பேசிவிட்டவர்கள் இப்பொழுது சற்று வருந்துகிறார்கள் நப்பின்னையை கோபித்துக் கொண்டது ஒருவேளை அவள் கணவனாகிய கண்ணனுக்கு வருத்தத்தை தந்திருக்குமோ என்று எண்ணி இத்திருப்பாசுரத்தின் தொடக்கத்தில் முதற்கன் அவனையே புகழ்ந்து பேசினர் எனவே ஆயர்குல பெண்கள் ஒரு பெண்தான் மற்றொரு பெண்ணின் மனத்தை நன்கறிய முடியும் என்றபடி மீண்டும் நப்பின்னையை புகழ்ந்து தங்கள் குறைகளை முடிக்க வேண்டுகிறார்கள் இதுவரை பறை ஒன்றையே கேட்டவர்கள் இந்த திருப்பாசுரத்தில் நோன்புக்குரிய கருவிகளான விசிறியினையும் கண்ணாடியினையும் கேட்கிறார்கள் இவை மட்டும் தந்தால் போதாது உன் மணாலனையும் உவந்து தந்து எங்களுடன் மார்கழி நீராட அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்கிறார்கள் இப்போதே என்ற சொல்லால் அவர்கள் காட்டும் விரைவு புலப்படுகின்றது நன்றே செய்யவும் வேண்டும் நன்றும் இன்றே செய்யவும் வேண்டும் என்னும் கபிலரகவர் பாடல் நம் நினைவிற்கு இப்போது வருகிறது என்ன நேர்களே இந்த மார்கழி திருப்பாவையின் இருபதாம் திருப்பாசுரமும் அப்பாடல் வழியாக நாம் கற்றுக்கொண்ட விடயம் என்னவென்றால் நன்றே செய்யவும் வேண்டும் 
வேண்டும் நன்றும் இன்றே செய்யவும் வேண்டும் என்பதே அது மட்டுமல்ல தத்துவம் அன்று தகவு என்பது போல உதவாத பான்மை உரியதன்றும் என்பதே தொடர்ந்து ஆன்மீகம் சார்ந்த பல விடயங்களுக்கு ஐபிசி பக்தி டிவியை யூடியூபில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் காணொலி பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யலாம் மற்றவர்களுக்கும் இந்த காணொலியை பகிர்ந்து உங்கள் மகிழ்ச்சி அன்பை வெளிப்படுத்துங்கள் ஐபிசி பக்தி நேயர்களுக்கு நன்றி கலந்த வணக்கங்கள் சொல்லி விடைபெறும் நான் வினோதாச்சாரியா